Hi sir, hi, hi, how are you sir? I am fine. Uh, how are you? Uh, so, Malli Pelli, uh, I know you are celebrating the success of the trailer and I definitely know this, that this film is also going to be something else. Uh, Naku, this interview is general, ga, okay, interviewer ga, a okay, director ga, and uh, you be a man and you be a woman. Okay. The three okay. human beings speaking, discussing. Ante. Uh, let us not make this as an interview, sir. Let us, uh, let us make this a conversation between three beautiful human beings and Kunda. Three human three beings? Three human beings, sir. Yes. Speaking uh, with each other. Okay. okay. So, this is something related to the trailer. Trailer, I uh, have the first shot. In general, I have to say that 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 I have to First shot, low, yeah, 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 yeah. So, uh, Tuesdays Tuesday. with Mori. Yeah. It okay. is one of my favorite books. Okay. Yeah. And uh, our book, lo, there are, uh, I mean, like, uh, my most favorite two quotes on this. So, one is uh, The truth is, once you learn how to die, you learn how to live. Yeah. Right. And the second uh, quote that I love that from book is, uh, that from that book is uh, accept who you are and revel in it. Correct. So revel in it and the person. So what is that? Uh, and midder life slow goda yamanna a life and death set situation. Did you guys understand uh, 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 what's? Did you guys learn how to die? Yeah. Because in the kadutu nante you guys are living your life and reveling it. I could see that. So enjoy just yes, celebrate just kunnar me life ne. So, did you guys uh, learn how to die? I mean, like, Mika, did you get to see the death under? Did, uh, did you get to see the death under? Yeah. All, yeah, almost the question. Yeah. Yeah. Die, life and death situation. How are you celebrating your life? I want to know that. See, I was doing a Kannada film. Kasroli directed it. And uh, I was doing a Kannada film. Kasroli directed it. ఎక్కడెక్కడ ఫారెస్ట్ లో అక్కడ అంత షూటింగ్ చేసాము అప్పుడు నన్ను నేను ఎంజాయ్ చేశాను చాలా సీరియస్ గా ఉండే డైరెక్టర్ అండ్ మనం కూడా చాలా సీరియస్ గానే అంటే చాలా ఎక్కువైపోతుంది పని అంటే యూ ఫీల్ సో డ్రైన్ అవుట్ ఆఫ్టర్ ద వర్క్ ఆ తర్వాత ఏం చేసామో తెలియదు కానీ అంత డ్రైన్ అవుట్ అవుతుంది దట్ డైరెక్టర్ ఇస్ లైక్ దట్ ఐ సో వన్ దట్ నైట్ నెక్స్ట్ నైట్ గో అండ్ మీట్ అ డాక్టర్ అంటే మా అమ్మ ఏం చెప్పింది షూటింగ్ ఆపేసే నీకు సీరియస్ గా ఉంది అనుకుంటా నేను నువ్వు చాలా యూ హ్ ఇగ్నోర్డ్ ఇట్ యూ కమ్ టు మైసూర్ నేను ఎలా షూటింగ్ ఆపుతాను ఐ హ్ అగ్రీడ్ ఫర్ అ ఫిల్మ్ ఐ కాన్ డూ దట్ దెన్ వన్ డే మై డాక్టర్ లేడీ డాక్టర్ సెలింగ్ మీ యూ గెట్ అడ్మిటెడ్ నేనైతే ఐ ఐ బికేమ్ వెరీ స్టబ్ అండ్ ఐ సర్ యూ టెల్ మీ వాట్ ఐ విల్ గెట్ అడ్మిటెడ్ నాకు ఫీవర్ వస్తాయి వస్తుంది అప్పుడు మళ్ళీ మెడిసిన్ వేసుకుంటే మళ్ళీ సరిపోతాను షీస్ టెలింగ్ మీ గెట్ అడ్మిటెడ్ ఐ సర్ నో యూ టెల్ మీ వాట్ దెన్ ఆఫ్టర్ దాట్ వన్ ఆ ఫీవర్ ఉన్నప్పుడు బ్లడ్ చెకప్ చేస్తే బ్లాక్ మలేరియా అని వచ్చింది అంటే ఆ ఫారెస్ట్ ఏరియాలో వచ్చే మలేరియా అనమాట సో దే అడ్మిటెడ్ మీ ఎలా అంటే ఎంత క్వినైన్ వేసారంటే థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంజీ ఇంజక్షన్స్ వేసారు ఫోర్ ద ఇయర్స్ ఐ కాంట్ ఇయర్ వాట్ ఎవర్ పీపుల్ ఆర్ కమింగ్ అండ్ టాకింగ్ నథింగ్ ఐ నో అలా ఒక వీక్ అయింది తర్వాత కాసరోడ్ ఈస్ టెక్స్టింగ్ నేను డబ్బింగ్ వెళ్ళాలి ఎప్పుడు వస్తావు డబ్బింగ్ కానీ బికాస్ ఫర్ హిమ్ ఐ హ్యావ్ టు డబ్ ఆ డబ్బు చేస్తేనే ఆ ఫిల్మ్ ఏదైనా ఫెస్టివల్ కానీ ఇట్ గోస్ ఫర్ అన్ అవార్డ్ సో ఐ విల్ బి ఎలిజిబుల్ ఫర్ ఆల్ దట్ సో హీఈస్ వరీడ్ ఫర్ దట్ మై మదర్ ఇస్ షౌటింగ్ అట్ కాస్ట్ మై డాటర్ ఈజ్ ఆన్ ద బెడ్ అండ్ షీఈస్ అబౌట్ టు డై అండ్ ఆల్మోస్ట్ డెత్ బెడ్ ఏ దట్ ఇస్ అంటే ఐ హ్యావ్ గాన్ లేట్ టు ద డాక్టర్ సో డాక్టర్ టోల్డ్ మీ ఐ వుడ్ హ్యావ్ లాస్ట్ యూ పవిత్ర ఇఫ్ యూ హర్ నాట్ కమ్ on the right time and tarvata assistant directors andaru message pedutunnaru naaku when i'm going for dubbing i recovered then i got a message another man chandranani he was senior actor he was also admitted in the hospital in manipal for the same uh, malaria the yeah. yeah and he died oh naaku ipudu discharge she sent me a message assistant director that uh, chandrana is no more and petin appudu naaku seriously sartham ayindi oh that means even i would have lost my life somehow mm. i i have you know been alive apuniji na thought of living changed actually ante edi tinali anta varaku edaina tintano elagana untanu kani i have to take care of my health i have to be happy i ani nenu na i got some changes for myself and i have to ante idi nenu anedi this was this happened in 2006 i was much younger but uh, that thought of life and death i could uh, differentiate i had seen my father's death but that was losing somebody who's very close to me but i didn't understand the death 
Yeah. But here I was the one who has who has uh, gone through it. Until I would have dead. So my life was so precious. Then I realized that life is very precious. Okay. You know, I have to take care of myself more than that actually. Oh, nice. So that uh, you started celebrating your life after that. Kind of, yeah. <laughs> okay. Maybe there are more storms in your life. I I believe. Uh, yes. Yeah. So, <laughs> so yeah. Yes. Sir, Naku basically, you know, born in a film family, a bold family as such. Kashtangar gani, Vijayam lagar gani, bold decisions. I grew up with that. And generally, naka blood lo adventure onda the. Generally, naku, idu chayali, different ke chayali. Risk taker, life lo risk taker. First inch one. From cycle racing to motorcycle racing to films, film themes. Hmm. Chitram Balare, Chitram Jambalakad Bamba, they were way ahead of times. Yeah, definitely. So, Hero got accepted. But at the same time, uh, I was way ahead of the world. And I put the audience. Film started crashing. I went down. There's a depression going on. Then, I was allowed to get a lot of people. I was allowed to get a lot of people. I was allowed to get a lot of people. Advertising agents started this situation. I went into debts. At one point, it was so depressing that I wanted to die. Okay, night to manchi tufan Chennai lo water in thunda ka panen gan tlag raat the road le me the nila le dpan car gudi na parale electric cute pa huna parale do. But I didn't die. Morning I came back. I told somebody they said ni life kotha ka start up hotun mali. Series of things happened. Enti anta ka mundu. The motorbike crash happened. Mother chose to under the air lo early. Apart from all the computer graphics, he said that jump chase ani leu. You had to jump originally. That do pay, do pay in nenu. I think the accident guru inchi chala general dil sir. Chala sir, chala mande dil. So I'm basically a race track from the race track motor driver, racing driver. So chala chala double level ne le chano. I mean hospital ke liye next shooting ke liye potun chano. That thega I don't care about it much. And the physical pain na kanta. Tarvata career started going down naturally. Ekadanta apu stitches so, tarvata film failures so. I point an kuna no. I took a different path. I went into politics, ideology, BJP. Akarni che veil na puru. I came across a few terrorist organisation. Oka point lo na vena kalo ka action team kuda three member action team nam champ na champaran veil deren. O ratri o koko ratri o kagin lo parguna van. Anantha purlo. So ilant situation lo I was never feared. SP adi garu na no. Me me da. अटैक के दौरान मेरे वाले पोते मंच देख करने जाते हैं मेरे रन पुकापड़ कौन दे आई मॉन ड्यूटी तो मैंने कह लाम ही वाज शॉक्ड देन लाइक एक्टर्स आलोच इस तरह ने ने एक्टर ने देखो डर मर्च पे नो पॉइंट लो कार्य करते के वाले पे है ना टू टाइम्स आई मिस्ड वेरी नार्ले वक्सार लैंडमाइंस मिस है ना वक्सारे शॉप शॉटर मिस है ना तरह तो एक्शन टीम चंपे सर पुलिस लो नाक तेरे किलोमीटर दूर लो सो आपड़ के मूड थ्री टाइम्स आई स्केप डेथ ये मूड सार लो डेथ तो स्केप पावडर तरह बात ना लाइफ चेंजेस Left me and went to accept my mother. So, according to my life, turned. And the bhayam ane the point na. Bhayam ane the apurun tundi manan tapuje start apurun tundi. Ne deni ke apuru bhay padnu. Apanin chasal na life me the apuri the na bhayam poindo. Yetu ante dhan nochena dhan solution aalo chista ne gani. Dhan ne bhay padi vanak padna ane the na life lo chale. That changed my entire perspective of life. So trailer lo me vaisuni vaisu me the mere setai risk kunto ok. ओके डायलॉग होंडे यार वो अंटुंटर हो गया डायलॉग ये तो थी ये पूरा पढ़ता हूँ ये पूरा लेट लेस्ट है ना या दैट्स इट या मैं कब पेरेंटर ये पढ़ी पढ़ के लेजे वाइस सर ये पूरा लेस्ट तो दो ये पूरा पढ़ता हूँ माँगो पढ़ी पढ़ी लेजे वाइस सिनेमा दिल सर ना की रेंट दे ली तो अरे जनरल बाली लो अंतर पापा स्ट्रॉंग मामा हैप्पी है नहीं पापा स्ट्रॉंग मामा हैप्पी आई थिंक महागर यू शुड आस डिफरेंट क्वेश्चन ओके सो ना क्वेश्चन पूर्ता हो गया मंदस आई ही ही टुक ऑफ कानी ना क्वेश्चन ही नहीं डे इज दैट डायलॉग इज जस्ट जस्ट केवल कॉमेडी क्रिएट चेतन की जनरल नवीनची अट्रैक्ट � or something like that. See, generally, everybody has to age. How you age is important. You age gracefully when you are physically and mentally fit. So, I am fit. So, character is basically, we have to do it in the past 10 years. 
కాబట్టి ఒక్కొక్కడికి లైఫ్ ఏజ్ మీద పర్స్పెక్టివ్ ఉంటుంది ఆ క్యారెక్టర్గా పర్స్పెక్టివ్ ఉంటుంది సో దాని ద్వారా ఎంటర్టైన్మెంట్ దే గాడ్ ఇట్ ట్రైలర్లో మీరు పవిత్ర గారిని వాట్ ఇఫ్ యూ ఫైండ్ ట్రూ లవ్ అనే ఒక సంథింగ్ అరౌండ్ దాట్ ఒక క్వశ్చన్ అడిగారు సో మై క్వశ్చన్ ఇస్ టు పవిత్ర గారు డిడ్ యూ ఫైండ్ దట్ ట్రూ లవ్ దట్ ఈస్ వై యు ఆర్ ఇంటర్వ్యూయింగ్ అస్ ఐ థింక్ ఓకే నా యా ఐ డిడ్ ఐ డిడ్ నైస్ సో యు ఆర్ మీ లైక్ యు కెన్ యు ఎలాబరేట్ ఇట్ ఫర్ మీ వాట్ వాట్ యు మీన్ బై ట్రూ మీ లైక్ నో 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 వాట్ వాట్ డు యు మీన్ బై యు డిడ్ యు ఫౌండ్ ట్రూ లవ్ ట్రూ లవ్ యా ఐ ఫౌండ్ ట్రూ లవ్ Okay, can you elaborate that? <laughs> <laughs> how, how I found or... Uh... No, no, who you found. <laughs> yes. <laughs> nice. So, now tell me, <laughs> what, do you, what do you mean by true love? Like, uh, what is your understanding of true love? Do you true love as well? Love is... Uh, see, uh, because we use it so much, love is a word. Ni, yeah. Without uh, really going to the depth of it. So, that is... the people use it uh, for everything love anadi yeah it has become like sorry thanks kind of word. all these words please all these words are like general yeah, i don't know that's been taken at very for me uh, uh, that uh, let me use that prema manedi antante you should have uh, a trust towards a person and uh, a friendship towards a person then comes the love if you trust that he is there or she is there even when i am crumbled even when i am uh, not in good mood even when i am uh, you know uh, doing something wrong then also is there then that trust and also believes that uh, she will you know not do anything uh, that is the relationship you know when yeah. the trust is that much then love comes and there should be respect also towards each other yeah i think that's m- yeah. most important if yeah. you respect each other for what they do and what uh, the other person is doing and also for whatever uh, things in the house or maybe outside and when together to achieve the respect all that matters i feel then comes the love if there is no trust and no respect then i think there is uh, no yeah. love yeah and no relationship also if there is no trust and no respect then even if you live together in the same house how does it matter yeah kada i don't find any meaning in that love ante you should trust so yeah. i think that's what i i feel about yeah, trust and respect you saying it is very important that you share between each other yes. that's love okay super sir raithe ide question naaku mimmalni ela adagandi meer adigaru kada in trailer lo so what do you uh, what if you find uh, true, true love ani yes, yes. అది అడుగుతున్నప్పుడు ఆ క్యారెక్టర్ కాకుండా అది ఆ క్యారెక్టర్ ప్లే చేస్తున్న నరేష్ గారి ఉద్దేశంలో నిజమైన ప్రేమ అంటే ఏంటి సి నా ఉద్దేశంలో నిజమైన ప్రేమ అంటే సెల్ఫ్లెస్ లవ్ ఫస్ట్ నీ మనిషి గురించి ఆలోచించి తర్వాత అంటే నా మనిషి గురించి ఆలోచించి తర్వాత నా గురించి ఆలోచించాలి దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ సెల్ఫ్లెస్ ఏ లవ్ వితౌట్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ కృష్ణ గారు విజయమల గారు సక్సెస్ ఆఫ్ లవ్ స్టోరీ ఏంటి అని చాలామంది అడిగితే నేను ఇంతవరకు కూడా చెప్పాను సెల్ఫ్లెస్ లవ్ ఒకళ్ళు ఒకళ్ళు ప్రేమించుకున్నారు ఇట్ ఈస్ నాట్ అ కన్వెన్షనల్ లవ్ స్టోరీ ఎట్ దే కన్విన్స్డ్ ఎవ్రీబడి ద సొసైటీ అంటే కన్విన్స్ చేయడానికి వాళ్ళకి ఏం చేయలేదు వాళ్ళు వాళ్ళ డిగ్నిటీగా వాళ్ళు మెయింటైన్ చేశారు వాళ్ళ లవ్ దానికి ఉన్న స్ట్రెంగ్త్ ఏంటో వాళ్ళు కంటిన్యూ చేశారు రెండోది రెండు సినిమ ఫిలిం పీపుల్ ఇద్దరు పెద్ద పర్సనాలిటీస్ ఈగోస్ ఉన్నాయి దాన్ని మించి ఒకళ్ళకొకళ్ళు వాళ్ళు సరెండర్ అయ్యి ఒక మగ్నానిమస్ అట్మాస్ఫియర్ని క్రియేట్ చేసుకున్నారు ఫ్యాన్స్ వాళ్ళు లవ్ చేశారు పీపుల్ లవ్ చేశారు లాస్ట్ వరకు కూడా దంపతులు అంటే ఇలా ఉండాలని ఐ ఫీల్ దట్ ఈస్ ద గ్రేటెస్ట్ లవ్ స్టోరీ ఐ హ్యావ్ సీన్ సో అలాగా లవ్ అంటే ఏంటి ఐ మీన్ లవ్ స్వార్థంతో లవ్ ఫెయిల్ అవుతుంది నా లోపల స్వార్థం పెట్టుకుని నేను నిన్ను ఆలోచిస్తే ఫెయిల్ అవుతుంది నీ మీద నమ్మకం లేకుండా ఆకర్షణతో లవ్ చేస్తే ఫెయిల్ అవుతుంది లేదా సింపతితో లవ్లో పడినా కూడా ఫెయిల్ అవుతుంది నా అనుభవాలకి ఓపెన్గా చెప్తున్నాను కానీ అల్టిమేట్లీ ద సర్చ్ ఆఫ్ లవ్ అంటే ఇవి ఒక మ్యారేజెస్ అనేది ఈవెంట్స్ అయిపోయినాయి డైవర్సెస్ అనేది జోక్ అయిపోయినాయి 
వాట్ ఈస్ దిస్ ఎంత హౌ మచ్ వి సఫర్ ఒక పెళ్ళప్పుడు ఎంత ఆనందం ఉంటామో ఆ డైవర్స్ అయినప్పుడు ఒక పెయిన్ ఎంత మనం ఫేస్ చేస్తాం అది మనకు తెలుసు దేనికోసం ఆ మళ్ళీ పెళ్ళి మళ్ళీ చేసుకున్నాడు పెళ్ళి మళ్ళీ చేసుకో ఇస్ ఇట్ ఎ జోక్ నో ఇట్స్ మెనీ రీజన్స్ ఇట్స్ అ పెయిన్ సో దీన్ని ఆ డెప్త్ తెలియక దాన్ని జోక్ చేయడం అనేది అది ఒక ఇది అయిపోయింది బికాస్ ఇట్ ఇస్ బికమ్ సో కామన్ ఇద్దరం కలిసి అంటే అంత వేరేడ్గా మన ఇంట్రెస్ట్ లేదు వి వాచ్ సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ అండ్ బట్ నేను కొంచెం సీరియస్గా అంటే ఈయన కొంచెం నైట్లో హీ లైక్స్ టు వాచ్ హిలేరియస్ కామెడీ నేను నేను ఐ డోంట్ మైండ్ ఎనీ టైమ్ ఫర్ మీ టైమ్ డజంట్ మ్యాటర్ ఐ విల్ వాచ్ సీరియస్ సో అది కొన్ని స్మాల్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ కానీ వీ హ్యావ్ సిమిలర్ ఇంట్రెస్ట్ ఇవాళ షూటింగ్ ఉన్న షూటింగ్ ఉన్న లేకపోయినా ఐ కెన్ లివ్ కంఫర్టబుల్ బట్ వీ వాంట్ టు ట్రావెల్ ద వరల్డ్ వీ వాంట్ సీ ద వరల్డ్ ఇవన్నీ యూ బిలీవ్ మీ తను వచ్చే వరకు లైఫ్లో నేను ఫారిన్ కంట్రీకి పోలేదు షూటింగ్లు తప్ప బికాస్ ఐ కూన్ ట్రావెల్ అలోన్ నాట్ నాకు గుంపు గుంపుగా ఫ్రెండ్స్తో పోవడం సరదా పార్టీలు చేసుకోవడం అడిగారు ఐ సర్ ఐ వాంట్ టు ట్రావెల్ ద వరల్డ్ అండ్ ఐ వాంట్ టు బీ హ్యాపీ అని చెప్పాను ఎస్ సో ట్రావెల్ ద వరల్డ్ అంటే ఈ లోపల మనం చాలా ట్రావెల్ చేసాం వి వెంట్ అవుట్ టు లాడ్ ఆఫ్ కంట్రీ ఇలా చాలా కంట్రీస్కి వెళ్ళాం క్రూజ్కి వెళ్ళాం వి వాంట్ టు సీ ద వరల్డ్ నో లర్న్ టుగెదర్ and grow together nice. so ilaga so, so many things see we are both are foodies we, my mother is cook well she cooks very beautifully rashar also loves her cooking navin also loves her cooking my son ilaga we all bond together gel together so ivanni kuda final ga oka namakam ee life kachithanga this is truth ani oka namakam idarku vachindi got it so mere em antarante uh కేవలం డబ్బులు సంపాదించే విషయంలో ఉద్యోగాలు చేసే విషయంలో లేదంటే అమెరికా వెళ్ళే విషయంలో ఫారిన్ కంట్రీస్ వెళ్ళే విషయంలోనే ఎదగటం కాకుండా మా అందరం కూడా సాంస్కృతికంగా వాడుక భాష పరంగా భౌతికంగా ఇంకా ఎవ్రీథింగ్ కమ్స్ అంటుంది సో అన్ని రకాలుగాను ఐ థింక్ మార్పులు జరగాలంటారు ఊరికే కొడుకుని కూతురుని ఇంజనీరింగ్ చదివించేసి లేదంటే ఇంకొకటో ఇంకొకటో పెద్ద చదువులు చదివేసేయాలి లేదంటే అమెరికా వెళ్ళిపోయి లక్షలు లక్షలు సంపాదించాలి సూటు బూటు వేసుకోవాలి ఇవే కాకుండా ఇవన్నిటితో పాటుగా సాంస్కృతికంగా అలాగే భాష అనే విషయంలో కూడా వాడు వాడే మనం మాట్లాడే ప్రతి మాట విషయంలో కూడా మార్పులు చేర్పులు డెవలప్మెంట్ జరగాలంటారు జరగాలి చాలా జరగాలి ఎందుకంటే ఇంటర్నెట్ మనకు ఎంత ప్లస్ అవుతుందో అంత మైనస్ అవుతుంది కల్చరల్గా సో దీన్ని మనం ఆపలేము ఐ మీన్ అట్లీస్ట్ కొంచెం దాన్ని తగ్గించడానికి మనం ప్రయత్నించాలి కనీసం ఈ ఇంటర్వ్యూ చూసిన తర్వాత నేను అనుకుంటా ఇలాంటి పదాలు వాడుతున్నప్పుడు కనీసం ఉ అనగానే ఒక నిమిషం చీ నేను తప్పు మాట్లాడుతున్నాను అనే ఆలోచన మనిషికి కలిగిందంటే ఈ ఇంటర్వ్యూ సక్సెస్ఫుల్ సార్ సో వండర్ఫుల్ ఐ థింక్ ఒక టెన్ మంత్స్ క్రితం ఒక పెద్ద స్టామ్ వచ్చింది ఇద్దరు జీవితంలో కూడా పెద్ద తుఫాను నాకు ఇంకా గుర్తు సార్ పది నెలల క్రితం మన ఇద్దరం ఒక షూట్లో నేను షూట్ చేస్తున్నాం మనం కలిసి షూట్ చేస్తున్నాం మీరు నా సెట్లోనే ఉన్నారు నా అంటే నేను కొలాబరేటివ్ ఉన్న సెట్లోనే ఉన్నారు సో నాకు అది ఐ స్టిల్ రిమెంబర్ త్రీ ఏఎం ఇన్ ద మార్నింగ్ టూ త్రీ ఏఎం ఇన్ ద మార్నింగ్ ఆ నిద్రలో నిజానికి అంత పెద్ద అత్త మూడు పేజీల డైలాగు గుర్తుపెట్టుకుని టేకులు తీసుకోకుండా సింగిల్ టేక్లో చెప్పాలి అంటే వెనకాల ఏదో బిగ్గెస్ట్ ఫోర్స్ ఉండాలి అవునా సార్ నిద్రావస్థలో ఉన్నాం అందరం కూడా సో ఏం జరుగుతుంది సార్ ఆ రోజు ఆ వియర్డ్నెస్ కి కారణం ఏంటి నాకు తెలుసుకోవాలి వియర్డ్ అంటే కూడా వియర్డ్ కంటే అంటే నాకు అండర్స్టాండ్ చాలా మందికి అర్థమై ఉండదు అది సి బేసిక్ ఏంటంటే ఐఎమ్ ప్రొఫెషనల్ యాక్టర్ పక్కన గ్యాస్ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు అక్కడ రాసి ఉంది ఫిఫ్టీ గోల్డ్ నరేష్ వీకేస్ ఫిఫ్టీ గోల్డెన్ ఇయర్స్ ఇన్ యాక్టింగ్ ఫిఫ్టీ గోల్డెన్ ఇయర్స్ లో వాట్ ఎఫ్ సీన్ ఎస్ ఒకటి యువర్ టాలెంట్ రెండోది డిసిప్లిన్ డెడికేషన్ రైట్ మంచి పీక్లో ఉన్నాం బాగా జరుగుతుంది ఓ పక్కన రైట్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ గోయింగ్ ఆన్ వెల్ ఐ కెన్ ఎవర్ ఫర్గెట్ దట్ సీన్ ఆ రోజు మంట పెడితే మొత్తం వెనకాల కాలిపోవాలి ఒక టేక్లో చేయాలి రెండు టేక్ అవకాశం ఉంది కానీ ఒక టేక్లో చేద్దామని ఒక ప్రయత్నం జరుగుతుంది మూడు పేజీలో ఎంతో డైలాగ్ అది రెండు పేజీలో డైలాగ్ నేను ప్రిపేర్ అవుతాను ఒక పక్కన బెంగళూరులో ఒక పెద్ద మంట రేగుతుంది ఇది ఎక్స్పెక్ట్ చేయని మంట అంటే ఎప్పుడు కూడా ఎవరైనా ఎవరైనా మనం షాక్ చేయాలంటే అలా చేస్తారు అంటే ఎవడన్నా భయపెట్టి లొంగ తీయాలంటే షాక్కి గురి చేయాలి దట్ వాస్ వాట్ వాస్ హ్యాపీ ఒక 
బ్లాస్ట్ జరుగుతుంది అక్కడ ఇక్కడ మంట సీన్కి రెడీ అవుతుంది బ్లాస్ట్ ఈ బ్లాస్ట్లో ఎవరంటే అసలు విక్టిమ్ ఈమే టార్గెట్ మేము ఇంకొక షూటింగ్లో ఆ ఉంది ఈ షూటింగ్లో నేనున్నాను నాకు ఫోన్లు వస్తున్నాయి క్యారవాన్కి వెళ్ళి చూస్తే మంట పెరుగుతూ ఉంది ఇక్కడేమో మంటకి రెడీ చేస్తున్నారు మీరు అండ్ తను ఫస్ట్ టైం చాలా కంపోస్ట్ పర్సన్ చాలా ఎందుకంటే తను తప్పు చేయదు బట్ తప్పు చేస్తే ఒప్పుకోదు బట్ ఎవరికైనా షాక్ షాకే కదా సంథింగ్ వెరీ బ్యాడ్ వాస్ హ్యాపెనింగ్ అండ్ ఫైనలీ షీ హ్యాడ్ నో వేట్ టు గో షీ హ్యాడ్ టు కమ్ టు అవర్ షూట్ ఎవరికి తెలియదు కెరవన్లోకి వచ్చి నాకు నిలబడతావా నిలబడవా నా మగాడివా కాదా నువ్వు అని అడిగింది ఓ పక్కన ఈ సీను యుఆర్ గెటింగ్ రెడీ సీ ఎస్ ఇప్పుడు నేను ఒక పర్సన్ గా నన్ను నమ్మిన వ్యక్తిని నేను నిలబెట్టాలి మగాడిగా నేను నా ఫైట్ నేను చేయాలి దాని ఎండు నాకు తెలియదు ఒక ఏలియన్ ప్రాంతానికి వెళ్ళి మనం ఫైట్ చేయాలి ఓ పక్కన ఇంత పెద్ద సీన్ ఫినిష్ చేసి వెళ్ళాలి నా జీవితంలో ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ యాక్టింగ్ కెరియర్ లో అలాంటి ఇన్సిడెంట్ ఎప్పుడు చూడలేదు మహా అండ్ తను ఊగిపోతుంది క్యారవన్ క్యారవన్ బయట ఊగుతుంది సో క్యారవన్ అంటే క్యారవన్ అంటే నాకు గుర్తొచ్చింది సో ఇక్కడ నరేష్ గారు నా కళ్ళ ముందు అలా ఊగిపోతున్నారు సో అయితే కాన్స్టెంట్ గా నాకు క్యారవన్ 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 అనే పదం వినిపిస్తుంటది ఇంకా మనకి ఒకటేదో వచ్చిందంటే ఇక్కడ ఒక వైల్డ్ ఫైర్ లాగా అంటుకుంటా కదా సార్ సరే అంటే సిచ్యువేషన్ ఏం తెలియని వాళ్ళు ఎంత మిస్కన్సీవ్ చేసుకుంటారంటే దాన్ని ఐ నో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ మిస్కన్సెప్షన్ వెంట రౌన్ సో నాకు తెలియదు సో అదే టైమ్ లో ఆయన మా కళ్ళ ముందు ఇక్కడ ఊగిపోతున్నప్పుడు అక్కడ మీరేం జరుగుతుంది క్యారవెన్ లో ఏం జరుగుతుంది అనేది నాకు కావాలి ఏమైంది జరుగుతుంది మిరర్ బద్దలైపోయింది బ్రేక్ అయిపోయింది మేకప్ సామాన్లు ఎగిరిపోయినాయి నాకు ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది ఎక్కడ మా డ్రైవర్ నుంచి సార్ మిరర్ ఇప్పుడే పగిలింది మేకప్ సామాన్లు ఎగురుతున్నాయని వస్తుంది ఇక్కడేమో నేను మూడు పేజీల సీన్ కి రెడీ అవ్వాలి నిజంగా గుర్తుంది మీరు అది అందులోనూ బీభత్సమైన చలి మీకు గుర్తుంటే చలి ఓ పక్కన కోట్ వేసుకుని చలి మంట పెడితే అయిపోవాలి మహా మొత్తం ఫోకస్ ఆ షార్ట్ మీద ఉంది నిజంగా మహా గర్వంగా ఫీల్ అవుతాను నేను యాక్టర్ ని అని ఆ రోజు నేను నాకు అనిపించే డైలాగ్ సో డైరెక్టర్ ఉన్నారు అక్కడ సో డైరెక్టర్ కంగారు పడుతున్నారు ఏంటి ఏం జరుగుతుందో డైరెక్టర్ కూడా అర్థం కావట్లేదు సరే ఆయన నా దగ్గరికి వచ్చి ఈ మూడు డైలాగులు ఎలా కావాలనుకుంటున్నారు రికార్డ్ చేసేయండి అంటే టక 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 రికార్డ్ చేసాం రికార్డ్ చేసి ఇచ్చాం ఒక టెన్ మినిట్స్ అంటే నాకు తెలిసి ఆ మూడు పేజీలు డైలాగ్ బై హార్ట్ చేయడానికి ఒక కనీసం మూడు గంటలు కావాలి పది నిమిషాలు పక్కకి వెళ్ళి ఒక రెడీ అన్నారు షార్ట్ పెట్టాం అక్కడ నేను చెప్తాను ఎక్కడేం జరుగుతుందో ఇప్పుడు ఏంటంటే నేను డైలాగ్ చదువుకుంటున్నాను ఒరిజినల్ గా స్టూడెంట్ లాగా ఫుల్ గా అంటే ఇవాట అమౌంట్ ఇదేదో చెప్పేసి డైలాగ్ చెప్పడం కాదు కదా ఓ పక్క నుంచి నాకు అక్కడ నుంచి ఫోన్లు ఏంటంటే నువ్వు కేరవానికి వస్తావా నేను లొకేషన్కి రారా అని ఫోన్లు వస్తున్నాయి అప్పుడు ఆ మూడ్లో లొకేషన్కి వస్తే వంద రెండు వందల మంది జూనియర్ ఆర్టిస్టులు బర్నింగ్ సీన్ ఏంటి ఒక యూనిట్ పరిస్థితి అప్పుడు నిజంగా మా అమ్మని తలుసుకున్నాను కృష్ణ గారిని తలుసుకున్నాను జంజాల గారిని తలుసుకున్నాను గురువు గారిని బాబాని తలుసుకున్నాను నేను నటుణ్ణి ఇంతవరకు నేను ఎవరిని ఇబ్బంది పెట్టలేదు నా లైఫ్లో తెలిసి ఒక ప్రొడ్యూసర్ నా ఫ్యామిలీలో కూడా ఎవరు పెట్టలేదు ఇప్పుడు కూడా పెట్టకూడదు ఇది నేను చెప్పాలి అని అది ఏం ధైర్యం వచ్చిందో మొండి ధైర్యం అప్పుడు అడిగా మహా నాకు ఇది రికార్డ్ చేసి ఇచ్చేయని అక్కడ ఉంటే ఏ వస్తుంది ఏంటి టెన్షన్ అని భయపడి అక్కడ చిన్న కొట్టు ఉంది చీకటి కొట్టు అనమాట అది అది కూడా మా అక్కడ ఏంటంటే స్టోర్ థింగ్స్ పెట్టుకునే వాళ్ళం కొంచెంసేపు కనపడలేదు కనపడకపోతే నేను ఎత్తికేసి నాకు కంగారు ఏమైనా వెళ్ళిపోయారా ఏంటి అసలు ఏం జరుగుతుందో తెల్ తెలియట్లేదు నాకు సో ఎక్కడా ఎక్కడ అని ఎక్కడ అని ఎత్తుక్కుంటే ఆయన రే ఆ రెయిన్ కోట్ కొద్దిగా షైన్ అవుతుంది ఆ కలర్ సో అటు ఇటు తిరిగితే ఆ కొట్టు లోపల మూల చీకట్లో ఒక చిన్న అలా ఒక అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ని పిలిచి అక్కడికి ఒకసారి వెళ్ళి చూసా అంటే దూరంగా గట్లు లోపల చీకట్లో ఒక మూల కూర్చొని హీ వాజ్ ప్రాక్టీసింగ్ ద హోల్ డైలాగ్ టెన్ మినిట్స్ లేటర్ హీ కేమ్ బ్యాక్ అండ్ దట్స్ ఆల్ ఐ సెట్ అంటే నా లైఫ్లో నేను ఒక మగాడిగా ఫెయిల్ అయినా అదొక ఈగో ఈగో కాదు ఒక నటుడుగా నేను ఫెయిల్ అయిన యాభై ఏళ్ల చరిత్రలో 
అటువంటి సిచ్యువేషన్ బహుశా ఏ ఆర్టిస్ట్కి రాకూడదు రాదు రాకూడదు అని కోరుకుంటున్నా కానీ నాకు వచ్చింది బట్ రెండింటికి నేను నిలబడదలుచుకున్నా ఏంటంటే అది జరిగింది అక్కడ వచ్చాను అంటే ఫుల్ కాన్ఫిడెన్స్ అది ఏంటి ఏమొచ్చానో తెలియదు సరే ముందు కర్తవ్యం తర్వాత స్వయం అనేది టేక్ అన్న బర్నింగ్ స్టార్ట్ అయింది వెనకాల బ్యాక్గ్రౌండ్ ఫుల్గా వంద రెండు వందల మంది ఆర్టిస్టులు ఒకటే టేక్ అన్నీ అరవడం పారవడం నీళ్లు పారేయడం చెప్పడం కాలిపోతుందని ఇది అని అని ఆపంగానే మొత్తం క్లాప్స్ నేను ఇలాగ ఎరడో మొదలెట్టా అది చూసారా లేదు ఎవరన్నా ఎరడో మొదలెట్టు సార్ నేను ఎరడో మొదలెడుతుంటే వాళ్ళు ఏమనుకుంటా నేను అద్భుతంగా డైలాగ్ చెప్పినది హ్యాపీ ఫీల్ అవుతున్నా క్లాప్స్ కానీ వాళ్ళు ఫీల్ అవుతున్నారు నేను అసలు ఇది నేను ఎలా చేశారని నాకు తెలియలేదే అనేటువంటి ఒక ఆ రిలీఫ్ తర్వాత వెంకట మహాకి ఫోన్ చేశాను త్రీ ఓ క్లాక్ మార్నింగ్ మహా ఐ నీడ్ వన్ డే టైమ్ ఐ విల్ బీ బ్యాక్ అంటే మగాడు మగతనం అంటే వెళ్ళి కండలు పెంచేయడం కొట్టడం కాదు ఆ సిచ్యువేషన్ హ్యాండిల్ చేయాలి నేను నమ్మిన మనిషిని పక్కన నిలవాలి ఈ రెండు కలిపి ఆ రోజు నన్ను నమ్మిన డైరెక్టర్ నన్ను నమ్మిన ప్రొడ్యూసర్ నమ్మిన మనిషి అందరికీ న్యాయం జరగాలి కదా నా మీద నమ్మకం ఉంది దేవుడి మీద నమ్మకం ఉంది అదే చెప్పాను చాలా వీ విల్ ఫైట్ ఇట్ దట్ చేంజ్ ద ఎంటైర్ సినోరీ ఆఫ్ లైఫ్ దట్ నైట్ ఐ రిమెంబర్ ఐ వాంట్ టు టేక్ ద డేట్ ఆల్సో నోట్ ఇట్ విల్ విల్ డెఫినెట్లీ ఫైండ్ ద డేట్ గ్రేట్ సార్ గుడ్ టు నో ఆల్ దోస్ థింగ్స్ సార్ సూపర్ స్టార్ కృష్ణ గారి ఫ్యామిలీ అండ్ విజయ నిర్మల గారు ఫ్యామిలీ అంటే ఇట్స్ ఫిల్మ్ అంటే వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ సెలబ్రేటెడ్ ఫిల్మ్ ఫ్యామిలీస్ కదా అక్కడి నుంచి వస్తున్నారు ఆ ఫ్యామిలీ నుంచి వస్తున్నారు మీరు ఇటువంటి మళ్ళీ పెళ్ళి అని అంటే ఇంత బోల్డ్ అంటే అది అక్కడ ఆల్రెడీ రాసింది ద బోల్డెస్ట్ కపుల్ ఎవరిని సో ఈ ఇంత బోల్డ్ ఫిల్మ్ చేసేటప్పుడు దెర్ ఇస్ అంటే వెన్ వీ కమ్ ఫ్రమ్ సర్టెన్ ఫ్యామిలీ లైక్ సూపర్ స్టార్ కృష్ణ గారు ఫ్యామిలీ కొన్ని బ్యాగేజెస్ ఉంటాయి మనకి కొన్ని లిమిటేషన్స్ ఉంటాయి కాన్సిక్వెన్సెస్ ఏంటి సార్ ఈ బోల్డ్ ఫిల్మ్ చేస్తున్నప్పుడు సి బేసిక్గా యూ టేక్ మై అబ్రింగింగ్ కృష్ణ గారు విజయమల్ల గారు ఇద్దరు కూడా వెరీ బోల్డ్ పీపుల్ వాళ్ళ పర్సనల్ లైఫ్లో కానీ రియల్ లైఫ్ రియల్ లైఫ్లో కానీ రియల్ లైఫ్లో కానీ వాళ్ళ డెసిషన్స్ రియల్ లైఫ్లో వాళ్ళ మ్యారేజ్ కానీ హౌ దే టుక్ ద ఫ్యామిలీస్ ఫార్వర్డ్ కలిసి ఉన్నాం అందరం కలిసి హ్యాపీగా ఉన్నాం సో వీటన్నిటికీ ఏంటంటే ఇద్దరు చాలా బోల్డ్ పీపుల్ సో మనం ఏదైతే చూస్తూ పెరుగుతామో అదే మన మీద ఎక్కువ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ వస్తుంది బ్లడ్ కొంత ఉండొచ్చు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అనేది మనం మనం ఎవరితో పయనిస్తున్నాము ఆ పయనం చాలా బోల్డ్ పయనం నాకు బాగా గుర్తు కృష్ణ గారు విజయమల్ల గారు తర్వాత వాళ్ళు తీసిన సినిమాలు కూడా విజయమల్ల గారు తీసిన సినిమాలు చూస్తే మీనా వాజ్ సెన్సేషనల్ ఫిల్మ్ అప్పట్లో లవ్ మ్యారేజ్ ట్యాబు అన్నప్పుడు ఫైట్ చేసి తనకు కావాల్సిన వాడి కోసం పెడుతుంది అన్ని వదిలేసి సో అలాంటి సినిమాతో ఆమె కెరియర్ స్టార్ట్ చేసింది సెకండ్ కవిత అనే సినిమా ఆమె వేసింది ఆ రోలు నైన్టీన్ సెవెంటీస్లో చిన్నపిల్లవాడిని ఒక డాటర్ని అంటే హీరోయిన్ ఆమెని స్టెప్ ఫాదర్ రేప్ చేస్తే సొసైటీ ఎలా ఉంటుంది దాన్ని ఎలా ఫేస్ చేయాలని చెప్తుంది సో ఇలాంటి ఫిల్మ్స్ స్టార్ట్ చేసి విజయ కృష్ణ బ్యానర్ చాలా బోల్డ్ ఫిలిమ్స్తో ముందుకు వచ్చింది మా డ్రీమ్ నా డ్రీమ్ ఏంటంటే ఇవాళ నరేష్ ఫిలిమ్స్ అని పెట్టుకోవచ్చునో అక్కర్లేదు నరేష్ విజయ కృష్ణ అని ఉంటుంది ఎందుకంటే అదొక హెరిటేజ్ దాన్ని నిలబెట్టాలి ఇంకొక తరాన్ని నిలబెట్టాలనే కోరికతోనే విజయ కృష్ణ మూవీస్ మళ్ళీ స్టార్ట్ చేస్తే ఒక బోల్డ్ థీమ్తో ఇవాళ సొసైటీని రిఫ్లెక్ట్ చేసే థీమ్తో మంచి ఎంటర్టైనర్ ఐ వాంట్ టు నొక్కి వకానిస్తున్నా ఎంటర్టైనర్ అంటే మా మాస్ ఫ్యామిలీ యూత్ అందరినీ ఆకర్షించే సినిమా చేయాలనేది త్రీ ఇయర్స్గా ఎంఎస్ రాజ్ గారు నేను వర్కౌట్ చేస్తున్నాను వన్ ఇయర్గా మోర్ దెన్ వన్ ఇయర్గా ఈ సబ్జెక్ట్ మోర్ దెన్ టూ ఇయర్స్ ఈ పాయింట్స్ అన్నీ తీసుకుంటున్నాం అట్ వన్ పాయింట్ వీ డిసైడెడ్ దిస్ ఈజ్ ద ఫిలిం టు బీ మేడ్ ఇన్ విజయ కృష్ణ టు లాంచ్ అని డిసైడ్ ఏమాత్రం భయపడలేదు ఎవరు నేను పవిత్ర పవిత్రని మెరుచుకోవాలి ఈ రోల్ చేసినందుకు ముందుకు వచ్చినందుకు సో తను ఈ సినిమా రకరకాల టైటిల్స్ అనుకున్నాం మేము కూడా చాలా టైటిల్స్ అది ఇది కొన్ని రిజిస్టర్ చేశాం కూడా రాజుగారు తీసుకొచ్చిన సబ్జెక్ట్ ఇది టైటిల్ రాజుగారే తీసుకొచ్చారు ఎంఎస్ రాజుగారు సార్ ఇవన్నీ రిజిస్టర్ చేసామని తీసేయండి సార్ ఒక మంచి టైటిల్ చెప్తానండి చెప్పండి అన్న సినిమా ఏంటో మీ ట్రైలర్ చూస్తే అర్థమైంటుంది మళ్ళీ పెళ్ళి అన్నాడు అమ్మా అని ఒక్క ఫస్ట్ చెప్పడం లాకెట్ సార్ లాకెట్ గో రిజిస్టర్ అన్న అంటే ఇమీడియట్ కనెక్ట్ అయింది అంటే థీమ్కి తగినటువంటి
అక్కడ చూపిస్తాను సో అన్నీ కూడా ఈ సినిమాకి అలా కలిసి వచ్చాయి నా సంతోషం ఏంటంటే టుడే ఈ వాళ్ళ టీజర్ కానీ సాంగ్స్ మిలియన్స్ ఆఫ్ యూజ్లో పోతున్నాయి ట్రెండింగ్లో ఉన్నాయి టీజర్ ట్రెండింగ్లో ట్రైలర్ హ్యాస్ షేక్ ఇన్ ద ఇంటర్నెట్ టుడే ట్రెండింగ్ నెంబర్ ఫైవ్ సిక్స్లో ఉంది త్రీ కో ఫోర్ కో టూ కో పోతుంది అది సో అన్నీ ఈ సినిమాకి వాళ్ళ పెద్దవాళ్ళ బ్లెస్సింగ్స్ ఉన్నాయి అండ్ వీఆర్ మేకింగ్ ఇప్పటికి కూడా చెప్తాం ఆనెస్ట్ ఎంటర్టైనర్ అండ్ ఎ రెస్పెక్టబుల్ ఫిల్మ్ ఎందుకంటే ఆ బ్యానర్ మీద గౌరవం పెద్దవాళ్ళ మీద గౌరవం నేను కృష్ణ గారు చెప్పకుండా ఏది చేయను రెండోది ఆయన కూడా ఆయన వయస్సు మీద పడి ఉండొచ్చు కానీ మనసు ఎప్పుడు వెన్న అదే టైం అంతే గట్టి మనసు ఒక సబ్జెక్ట్ ముందు అనుకున్నా చెప్పాను ఫారెస్ట్ ఫిల్మ్ చేస్తున్నాడు అంటే బాగానే ఉంది చేయండి అన్నాడు అది ఎందుకో కొన్ని కారణాలు కుదరలేదు దెన్ ఆయన టోల్ టెంటెడ్గా కాన్సెప్ట్ చెప్తే ఒక నిమిషం అలా చూశాడు చూసి బాగుంది జాగ్రత్తగా తీయండి అన్నాడు అంతే ఇంకేం అనలేదు అంతే అన్నాడు తర్వాత ఆఫ్ కోర్స్ ఫ్యూ మంత్స్ లేటర్ ఈ ఎక్స్పైర్ ఆయన ఈ సినిమా చూడాలని నాకు చాలా కోరిక ఉండింది ప్రోగ్రెసివ్ థింకర్ యూనో రీడ్ న్యూస్ పేపర్స్ ఈ హ్యాస్ లాట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ విత్ హిమ్ కరెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ డెఫినెట్లీ ప్రోగ్రెసివ్ వెరీ వెరీ the yeah. kind of films uh, they made yeah. uh, both couple yes, uh, krishna yes. garu and vijay nirmal garu so okate aina ee cinema chupichalunna nak vijay krishna movies logo adu malli estapudu kallu neellu vachestundi nak entho history unnadi i miss him aina ee cinema chotaledu anedi nak oka load of cinema i hope uh, you will make him proud wherever he is and yes, yes. are your mother yes. uh, vijay nirmal garu ekkada unna kuda he will make them proud and yes they will they yeah. will so be very proud మీరు ఏమంటారు అంటే కన్జర్వేటివ్గా ఉంటూ యూ కెన్ స్టిల్ బీ ప్రోగ్రెసివ్ ట్రైలర్ చూసినప్పుడు ఎగ్జాక్ట్లీ అట్ వన్ పాయింట్ వన్ మినిట్ డ్యూరేషన్ అప్పుడు ఒక డొమెస్టిక్ వయలెన్స్ షార్ట్ ఏదో ఉంది మీరు ఒక లేడీని ఒక ఉమెన్ని వెనక్కి నుంచి కాలుతో అంటున్నారు సో ఈ క్వశ్చన్ మీకు కాదు మీకు సిన్స్ మీకు స్క్రిప్ట్ మొత్తం తెలుసు కాబట్టి what is that is there any is there anything uh, uh, related to domestic violence you are going to discuss in the film domestic violence is not spoken about in the film okay since it's a part of the film uh, it has been there okay uh, but uh, it's just you see in any film uh, because a woman is kicked there you are asking me a question Yeah, yeah if the woman is kicking the man you'll not ask me the question right uh, let me i may ask it because it's me i would <laughs> ask you no, but, but yeah general, mostly general ga popular ga ite adagaru yeah correct no yeah. because it's just a small shot uh, maybe in the film the woman is also kicking him i don't know i'm not part of the scene okay you were <laughs> part of the script you know the t you uh, know script color okay See, i understand uh, it's a trailer yeah, yeah what so what will you know of the content of it within one and a half minute of trailer yeah it was just shocking domestic violence is a very much part of the society right from mahabharatam yeah <laughs> draupadi ni vastrabharana chesaru mari mahabharatam ni mana kacheyalem kada so adi vadileste okati we have the sensor here we have a sensor hmm. sensor is given a clean sheet meaning definitely adi we have not cross the limits and the limits yeah. anedi ఒకటి రెండోది ఇట్స్ అ పార్ట్ ఆఫ్ అ డ్రామా ఇన్ ద ఫిల్మ్ అంతే ఓకే సో దానికి సంబంధించి ఎలాబరేట్ డిస్కషన్ ఉంటుంది ఫిల్మ్లో అసలు ఆ సందర్భం ఎందుకు వచ్చింది ఆ సందర్భం ఎందుకు క్రియేట్ అయిందని సినిమాలో ఉంటుందని అంటున్నారు మీరు మేము వెయిట్ చేయాలి సో సార్ ఈ ట్రైలర్లో ఏజ్ డిస్కషన్ ఒకటి ఉంది ఏజ్ గ్యాప్ బిట్వీన్ కపుల్ ఒక డిస్కషన్ ఏదో ఉంది ఒక క్యారెక్టరు మీ ఏజ్ని అలా అంటాం అంటే ముసలాడు అని చెప్పేసి ఇట్లా ఈ ఈ ఏజ్ డిఫరెన్స్ అనేది ప్రస్తావన ఉంది దీంట్లో సో అంటే ప్రేమ గుడ్డిది అంటారు కదా సో ఇప్పుడు ఈ ఏజ్ డిఫరెన్స్ అనేది ఏదైతే ఉందో ఆ కోవలోకి పడుతుందా లేకపోతే అసలు ఏంటి ప్రేమలో అసలు ఏజ్ అనేది వాట్ కైండ్ ఆఫ్ పార్ట్ ఇట్ ప్లేస్ సి బేసిక్గా if you see in indian society or even western society maybe age old entante pellani kanna mogudu kanisam 10 15 ellu pedda undevadu hmm endukante general entante mogadu poyina aada tattukokalani aada pothe mogadu tattukoledu ontari undaledu you know this sir adi adi chaala 
పేట్రియార్కల్ థాట్ అని నా ఉద్దేశం ఫ్యాక్ట్ ఫ్యాక్ట్ ఏంటంటే ఆడది ఏమవుతుందంటే తన షీ ఓన్స్ ద హౌస్ పిల్లలు వీళ్ళు వాళ్ళు మగవాడు ఒంటరి అయిపోతాడు వన్స్ ఈ గెట్స్ ఓల్డ్ తన మీదే డిపెండ్ అవుతాడు పిల్లల మీద కాదు ఎవరైనా అంతే సో నావు ఇన్ మై కేస్ ఓకే వీ హ్యావ్ అన్ ఏజ్ డిఫరెన్స్ బట్ ఐ ఆల్వేస్ సీక్డ్ ఫర్ అ ప్రొటెక్షన్ ఐ సెడ్ నో ఐ యూస్ టు ప్రొటెక్ట్ మై సెల్ఫ్ అది నాది చాలా మేజర్ దిస్ థింగ్ ఐ రిమెంబర్ వన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్ ఇన్ ద రీసెంట్ టైమ్స్ he he must have directed me for many films and other things he told me i didn't know that you know those days i wanted to propose you and get married to and chapel i said you didn't tell me you were always telling that i have a boyfriend i said really did i say that because then you know why i used to say that to protect you to yourself. protect myself yeah. so that this other man don't come to me hmm. so that is the way i i used to find a way to protect myself so i was i wanted a person to protect me and uh, take care of me take care of me means not like you know like a baby kadu but you know to be there for me see ipudu 18 is the eligible age to get married hmm. and you are an adult hmm. you can take your decision 18 nunchi eppudaina cheskochu so ee 18 years nunchi mana decisions manadi mana experience manavi సో ఒక ఏజ్ గ్యాప్ ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే కొన్ని అనుభవాలు చూసేటువంటి వయస్సు కొన్ని అనుభవాలు చూసినటువంటి వయస్సు ఈ రెండు కలిస్తే దెర్ ఈస్ అ బ్యూటిఫుల్ కెమిస్ట్రీ ఓకే ఒక కాన్ఫిడెన్స్ ఒకరికొకళ్ళు ఏర్పడుతుంది ఒక పేరెంటల్ గైడెన్స్ లాగా ఒకటి ఉంటుంది ఈ రెండు కూడా ఆల్వేస్ ఇట్ హెల్ప్స్ ఇన్ అ మ్యారేజ్ ఆర్ ఇన్ అ రిలేషన్షిప్ గ్రేట్ ఆఫ్టర్ ఎయిటీన్ ఎవ్రీ బడీ ఈజ్ అన్ అడల్ట్ పద్దెనిమిది తర్వాత అందరు అడల్ట్సే ఓన్లీ ఎక్స్పీరియన్స్ డిఫర్స్ నీ ఏజ్ పట్టి అదే నైస్ గ్రేట్ సార్ వండర్ఫుల్ ఐ నో దెర్ వాజ్ అ కాంట్రవర్సీ ఇన్ యువర్ లైఫ్ ఇన్ బోత్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్ ఐ రియలీ డోంట్ వాంట్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ఇట్ ఎందుకంటే జోహోగే సోహోగియా అండ్ ఎవ్రీ వన్ నోస్ అబౌట్ ఇట్ బట్ నాకు తెలుసుకోవాలి అంటే ఆ టైంలో ట్రోలింగ్ బాగా జరిగింది సార్ సో మీరు మీ ఇద్దరు కూడా పర్సనల్గా ఎటువంటి వ్యక్తులు అనేది నాకు తెలుసు అలాగే మీరు ఎస్పెషల్లీ నేను మీతో పని చేశాను గత రెండు రెండు సినిమాలు పని చేస్తాం మనం మీతో ఒక మిమ్మల్ని డైరెక్ట్ చేసా మీతో కలిసి యాక్ట్ చేసా నాకు పర్సనల్గా మీరు యాజ్ అన్ యాక్టర్ ఎటువంటి వ్యక్తితో తెలుసు అలాగే పర్సనల్ లైఫ్లో మీరు ఎటు ఎలా ఉంటారు అనేది కూడా తెలుసు కానీ ఒకరోజు టీవీ పెట్టేసరికి మీ గురించి చాలా అవహేళన చేస్తూ ఇలాగ ట్రోల్స్ అవి చేశారు ఆ టైంలో నేను మిమ్మల్ని ఫోన్ చేద్దాం అనుకున్నా కానీ మీకు ఫోన్ చేసే అంటే ఆ టైంలో ఫోన్ చేసి మళ్ళీ ఏమంటారు నిప్పు మీద ఆర్జ్యం ఏదో అంటారు కదా అది అవ్వాలని అనిపించడం నాకు అందుకే ఫోన్ చేయలేదు కానీ ఇప్పుడు సందర్భం వచ్చింది కదా అడుగుతున్నా ఆ ట్రోల్స్ అన్ని మీరు చూసుంటారు కదా సార్ చూసారా సో ఆ ట్రోల్స్ చూస్తున్నప్పుడు ఆ అవహేళన లేదంటే చూస్తున్నప్పుడు మీకు బో బోత్ ఆఫ్ యూ మీ ఇద్దరికి కూడా మనసులో మీ ఫీలింగ్ ఏంటి అంటే ఏమనిపిస్తూ ఉండింది సో ఇప్పుడు ఈ ట్రోల్స్ అనేది సోషల్ ఈవిల్ అది ఒక రకంగా సోషల్ ఈవిల్ ఎవరో కొంతమంది అది డ్యూ రెస్పెక్ట్ మీడియా అండ్ సోషల్ మీడియా ఎవరో కొంతమంది వ్యక్తులు కేవలం వాళ్ళ వ్యూస్ మొత్తం కలిపితే వెయ్యి మంది ఐదు వందల వంద మంది కూడా ఉంటారు కేవలం ఆ ఫ్యూ వ్యూస్ ఆ ఫ్యూ హండ్రెడ్ రూపీస్ కోసం వాళ్ళ పైశాచిక ఆనందం కోసం ఎవరు దొరుకుతారు సెలబ్రిటీస్ దొరుకుతారు లేదా పాలిటీషియన్ దొరుకుతారు ఎవరెవరు పర్సనల్ లైఫు లేకపోతే వాళ్ళ ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ మీద ట్రోల్ చేస్తారు వాళ్ళు ఇది నా మీద ఇప్పుడు ఒకటి నా మీద ఇప్పుడు ట్రోలింగ్ ఎక్కువ రాలేదు కొంతమంది ఫ్యామిలీస్ మీద ట్రోలింగ్ వస్తుంది నాకు బాధ వేసేది పాపం వీళ్ళు ఎంత మంచి వాళ్ళు వీళ్ళు ఎందుకండి వీళ్ళని వాళ్ళతో మాట్లాడతారు రైట్ రైట్ మాట్లాడతారు అంటే ఇది ఈ ట్రోలింగ్ అనేది ఒక మహమ్మాయిగా వెళ్ళిపోతుంది మా జరిగిన పర్సనల్ ఈవెంట్ ఏదైతే ఉందో మైసూరులో సో ఇది బేసిక్ ఏంటి ఇదంతా ఒక ట్రావెల్ ఆఫ్ అ బ్లాక్ మెయిల్ ఇప్పుడు ఐఎమ్ టాకింగ్ ఓపెన్లీ నేను ఇప్పుడు సెవెన్ ఇయర్స్గా ఐ హ్యావ్ స్ప్లిట్ ఫర్ మై ఎక్స్ ఐఎమ్ నాట్ నేను కలిసింది ఇన్ఫ్యాక్ట్ పాస్పోర్ట్లో ఎక్స్ వైఫ్ పేరులో పేరు కూడా లేదు మేము కలిసాం ఫ్రెండ్స్ అయ్యాం ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ టూ త్రీ త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ వీ గాట్ టుగెదర్ అన్నీ అందరికీ తెలుసు మేము వీఆర్ చిల్డ్రన్ ఇవి అవి ఆలోచించి వీఆర్ టేకింగ్ అవర్ టైమ్ యాజ్ పర్ వాట్ మై మదర్ హౌస్ సైడ్ వాట్ టు డూ నవ్ అనేది తప్ప బట్ ఎప్పుడైతే సీ ఇట్ వాస్ వెరీ క్లియర్ డివోర్స్ పేపర్ వెళ్ళిన తర్వాత ఇట్ వాస్ సార్ట్ ఆఫ్ ఫర్ అ షాక్ ట్రీట్మెంట్ అండ్ ఒక బ్లాక్ మెయిల్ కోసం ఒక వార్ జరిగింది స్టింగ్ ఆపరేషన్స్ జరిగాయి ఇది నేను ఓపెన్గా మాట్లాడుతున్నాను స్టింగ్ ఆపరేషన్స్ జరిగినాయి 
ఇవన్నీ కూడా సైబర్ కోర్ట్స్లో ఉన్నాయి మేము పెట్టాము సో ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇవన్నీ ఐఎమ్ నాట్ ఐ డోంట్ వాంట్ టాక్ అబౌట్ ఎనీబడి సో వీ వెంట్ ఫైట్ బ్యాక్ మా మీద ఇష్యూస్ వస్తున్నాయని ఫైట్ బ్యాక్ హోటల్లో ఆ రోజున ఆ పరిస్థితిలో ఎంత ట్రామా అండ్ టైర్డ్నెస్లో మేమున్నాం అనేది మాకు తెలుసు సో వీ డింట్ డూ ఎనీథింగ్ రాంగ్ నో బడి హ్యాడ్ క్వార్టర్స్ రెడ్ హ్యాండెడ్ బుల్ షిట్ ద లా డజెంట్ సే ఎనీథింగ్ ఈజ్ రెడ్ హ్యాండెడ్ దీన్ని మీడియాలోకి వెళ్ళింది ఓకే వీఆర్ కమింగ్ బ్యాక్ ద న్యూస్ స్టార్టెడ్ దెన్ ద ట్రోల్ స్టార్టెడ్ ఇనీషియలీ ఈ ట్రోల్స్ మేము ఎందుకు లెక్క చేయలేదంటే మేము నిజంగా కనుక రెడ్ హ్యాండెడ్ దొరికిపోయి అలాంటివి ఉండే అంటే ఒక సృష్టించి ఒక భయానకమైన వాతావరణ సృష్టించి తాను చేసింది మా మనసులు క్లియర్గా ఉంది వీఆర్ వెరీ స్ట్రాంగ్ వీఆర్ వెరీ క్లియర్ అవర్ ఫ్యామిలీస్ ఆర్ విత్ అస్ రెండు పక్కల ఇరువైపుల ఫ్యామిలీస్ ఆర్ స్ట్రాంగ్లీ విత్ అస్ వాళ్ళు మాట్లాడుతూనే ఉన్నారు మాతో థ్రూఅవుట్ యు బీ స్ట్రాంగ్ సొసైటీ అంటే ఎవరండి ఈజ్ ఇన్ ద సోషల్ మీడియా సొసైటీ అంటే ఎవరు నీ గురించి ట్రోల్ చేసేవాళ్ళ వాళ్ళు ఎవరండి వాళ్ళకి ఏ విధంగా మన నాకు నిజంగా కాలుకు గోర్లు లేచిపోతే వాళ్ళు ఎవరైనా హెల్ప్ చేస్తారా నీ సొసైటీ ఎవరు నా సొసైటీ ఎవరంటే నా చుట్టూ ఉన్న నా బంధువులు ఆమె బంధువులు మా వెల్విషర్స్ దేర్ ఆర్ జడ్జెస్ దేర్ ఆర్ బిగ్ బిగ్ ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్స్ దేర్ ఆర్ వండర్ఫుల్ స్టాల్వర్డ్స్ లిటరేట్స్ వీళ్ళు అందరం కూడా ధైర్యంగా ఉండండి యాక్టర్స్ యుఆర్ రైట్ వీ నో యూ మీరు ఎప్పుడు ఎలా చెప్పారో అలాగే వీ నో యూ వియా విత్ యూ అని వాళ్ళు చాలా బలాన్ని ఇచ్చారు కాబట్టి ఆ ట్రోలింగ్ మీద తట్టుకోగలిగాం సో బేసిక్గా ఇన్ఫ్యాక్ట్ కొన్ని ట్రోల్స్ నేను తను ఎత్తుకుని వచ్చే ట్రోల్స్ కూడా ఉన్నాయి ఐ లావ్ టెట్ ఇట్ లిటరల్లీ వెన్ ఇట్ వాస్ గోయింగ్ వెరీ బ్యాడ్ ఒకళ్ళు ఇద్దరిని తాట తీసాం అది కూడా ఫ్యాక్ట్ అంటే అందరినీ కాదు ఎక్కడ మరీ ఎక్కువ పోయి మా గురించి ఎక్కువ డిస్కషన్ పెడుతుంటే ఐ హ్యావ్ రైట్ ఐ నో హౌ టు డూ ఇట్ సో బేసికల్గా ఈ ట్రోల్స్ ఇనీషియల్గా కొంత బాధ కలిగింది అంటే ఫ్యూ అవర్స్ అంతే బట్ ఐఎమ్ ఏ వారియర్ నేను ఏదైనా స్ట్రైట్గా వెళ్తాను నా మనస్సాక్షి క్లియర్గా ఉండాలి తను కూడా ట్రోలింగ్ చూడడం అనేసి ఏం చెప్పాను నేను వాట్ ఈస్ వాట్ ఎవర్ గోయింట్ గేమ్ ఇంత వాడు ఏమన్నా రాస్తాడు వాడు ఇష్టం సో వాట్ నాకు ఎలా ఉపయోగపడుతుంది అది వాడికి ఉపయోగపడుతుంది వంద రూపాయలు రెండు వందలు వస్తుంది పాపం బాగుపడతాడు అంతే సో ఈ ట్రోలింగ్స్ని వీ టుక్ ఇట్ వెరీ బ్రేవ్లీ ఒక పాయింట్ తర్వాత ఇప్పుడు ట్రోలింగ్స్ ఆటోమేటిక్గా ఎందుకు కట్టాయని నేను చెప్పను ఆటోమేటిక్గా ఎక్కడ కట్టాలో కట్టాయని ఎందుకంటే ఎక్కడ చెప్పాలో ఎలా చెప్పాలో అలా చెప్పేసాం సో ఈ ట్రోలింగ్ అనేది మనం ఫస్ట్ తావు ఇవ్వకూడదు జనరల్గా మనం ఈ ట్రోలింగ్ అనేది ఇండియాలో బేసిక్గా ట్రోలింగ్ ఎందుకు జరుగుతుందంటే ఒకళ్ళ మీద ఈర్ష్యతో కొంతమంది మన వాళ్ళే చేస్తున్నటువంటి చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళే చేస్తున్నటువంటి మన రైబల్స్ వీళ్ళ ద్వారా వాళ్ళ మనుషుల ద్వారా జరుగుతుంది కొన్ని అకౌంట్స్ ఓపెన్ చేసి దాంట్లో పెట్టి జరుగుతుంది ఇదో పద్ధతి రెండోది మనం అతిగా రాగి మనల్ని మనం పొగుడుకొని ఇలా చేస్తే ట్రోలింగ్స్ వస్తాయి దాన్ని అది కూడా ఇది ఒక రెండు రకాల ట్రోలింగ్స్ ఉన్నాయి ఈ రెండింటికి అతీతం నేను ఆ ఇన్సిడెంట్ అంటారా అది ఎవరి కంట్రోల్లో లేదు అది జరిగింది కానీ దాన్ని తట్టుకుని నిలబడ్డాం ట్రోలింగ్ ఫ్యూ అవర్స్ బాధపడిన ఇద్దరం అదే అనుకున్నాం మనం క్లియర్గా ఉన్నాం ఎవరికి భయపడాలి మనం దేనికి భయపడాలి ఐ కేమ్ అవుట్ విజిలింగ్ నాకేం భయం కాబట్టి వీ వెర్ వెరీ క్లియర్ వెన్ వీ కేమ్ అవుట్ వీ కేమ్ అవుట్ ఇన్ అ కాన్ఫిడెంట్ మూడ్ కొంత ఇట్ టుక్ అస్ టైమ్ టు కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ అండ్ ఇప్పుడు అసలు మేము అది చూడడం కూడా మానేసాం అసలు జనరల్గా ఛానల్ బ్లాక్ చేస్తే అది కనపడ అవసరం సో వీ డోంట్ ఈవెన్ లుక్ ఎట్ ఇట్ వీ డోంట్ గివ్ మచ్ ఇంపార్టెన్స్ టు ఇట్ ఆల్సో ఐ ఇఫ్ ఐ సే దట్ ఐ వాజ్ ఆల్ గుడ్ దెన్ ఐ బీ లైంగ్ మహాగర్ దిస్ దిస్ ఈస్ అ మ్యాన్ టాకింగ్ యునో యాజ్ అ ఉమెన్ ఇట్ వాజ్ నాట్ ఈజీ ఇట్ వాజ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ఈజీ ఎస్ హీ వాజ్ దేర్ వెరీ స్ట్రాంగ్లీ the whole family was there very strongly they always have told me that uh, be strong be strong we are there with you that is that is the only uh, you know uh, which has made me uh, move on mm-hmm. otherwise it was not at all easy so real life lo malli pelli ane ee film shoot ki real life lo me idder couple you are in relationship so ఈ షూట్కి వెళ్ళేటప్పుడు సెట్కి కపుల్గా వెళ్ళారా లేకపోతే ఇద్దరు ఇండివిజువల్ యాక్టర్స్కి వెళ్ళారా అండ్ సెట్లో కపుల్గా బిహేవ్ చేశారా అందులో నేను మీ ప్రొడక్షనే సో కపుల్గా బిహేవ్ చేశారా లేకపోతే టూ ఇండివిజువల్ ప్రొఫెషనల్స్గా బిహేవ్ చేశారా అనేది ఇది యాక్చువల్లీ ఎంఎస్ రాజ్ గారిని అడగాలి నేను కానీ ఆయన ఇప్పుడు మన ముందు లేరు
మేము నాలుగు సినిమాలు చేసాం హ్యాపీ వెడ్డింగ్ ఎంఎస్ రాజ్ గారి ఫిల్మ్ ఏమి కలిసింది వీ మెట్ అండ్ వర్క్ టెస్ టు అన్నోన్ పీపుల్ యాజ్ అక్వెంటెస్ సమోహనం సినిమా నెక్స్ట్ చేసాం కపుల్గా ఆ సినిమాలో ఏంటంటే బేసిక్గా వీఆర్ నోయింగ్ ఈచ్ అదర్ బట్ ఫోకసింగ్ ఆన్ ద ఫిల్మ్ అందరూ బాగుండాలి హీరో హీరోయిన్గా చేసాం దాంట్లో కపుల్గా చేసాం ఇది ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటంటే ఎంఎస్ రాజ్ గారితో మళ్ళీ మా ప్రొడక్షన్ స్టార్ట్ అవ్వడం విజయ కృష్ణ మూవీస్ ఫిఫ్టీ గోల్డెన్ ఇయర్స్ నా ఫిఫ్టీ గోల్డెన్ ఇయర్స్ రాజు గారు చేయాలని నేను డ్రీమ్ చేశాను టూ ఇయర్స్గా మేము అనుకుంటున్నాం వన్ ఇయర్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ బ్యాక్ ఈ సబ్జెక్ట్ ఫ్రీజ్ అయింది సో దీంట్లో మేము ఈ స్టోరీ ఆయనే ఇచ్చాడు ఈ స్టోరీ మేము ఇద్దరం చేయాలి అన్నప్పుడు యాప్ట్ అనిపించింది బట్ దిస్ ఫిలిప్ వర్కింగ్ వాస్ అన్ అబ్జల్యూట్లీ డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ బికాస్ ఆయన సైడ్ నేను చెప్తాను బేసిక్గా ఏంటంటే హీఈస్ అ ఫిలిం మేనియక్ అంటే ఒక మెమరిక్ అంటే ఒక కొత్త పాయింట్ని అసలు కుండ బదలేలా చెప్పేటువంటి కెపాసిటీ ఉన్న డైరెక్టర్గా ఈ సబ్జెక్ట్ పర్ఫెక్ట్ మాకేంటంటే విజయకృష్ణలో వీ మేడ్ వెరీ డిఫరెంట్ ఫిలిమ్స్ మంచి ఫిలిమ్స్ మళ్ళీ చేయాలి సో రాజు గారితో ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది పవిత్ర చెప్తుంది ఇప్పుడు అంటే సి దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ యంగ్ డైరెక్టర్స్ యు నో నవ్ యంగ్ డైరెక్టర్స్ అండ్ ది మేకింగ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ హ్యావ్ చేంజ్డ్ యు నో ఇట్స్ నాట్ ఆఫ్టర్ కోవిడ్ అట్లీస్ట్ ఇట్ ఇస్ చేంజ్ ద హోల్ ద హోల్ ఆడియన్స్ ఆల్సో హ్యావ్ చేంజ్డ్ బికాస్ ఆఫ్ సిట్టింగ్ అట్ హోమ్ అండ్ వాచింగ్ ద ఫిల్మ్స్ అండ్ ఫిల్మ్ మేకర్స్ ఆల్సో హ్యావ్ కమ్ అవుట్ విత్ బ్యూటిఫుల్ థింగ్స్ ఆయన ఇంతకు ముందు చాలా ప్రొడ్యూస్ చేశారు దానిలో హీ మస్ట్ హ్యావ్ పుట్ ఇన్ లాట్ ఆఫ్ వర్క్ కదా హీ వుడంట్ హ్యావ్ బీన్ ఓన్లీ అ ప్రొడ్యూసర్ బట్ హీ వుడ్ హ్యావ్ put lot of effort he would have thought in terms of a director also because he has taken that uh, uh, shoes now he has put himself there so aina apde aina ga idea untadi ledante sudden ga ite raadu yeah yeah so he must have put in lot of effort into it but i am saying uh ippudu ante uh, again we uh, keeping the age apart he thinks like a 20 year old boy ante <laughs> see over a period even i can't think what a uh, young director might think but he thinks edana oka thought vaste dani ela how can i improvise this ane ane anni oka 100 times adan meda he he works more than that some scenes he must have scrapped uh, for 150 times so till he gets the best till he gets the best out of the actors i'm telling best out of everybody there existing you know these assistants is uh, music everybody dop he won't uh, be in peace himself mm. so ala mamali he is uh, uh, em antar grind he has ground us and he has ground himself also chaala matuku is humorous ga cheptha basically we time maintain chestam entaina raju gar time maintain chestaru ఫోకస్ బిస్ అయితే ఇట్స్ అన్ ఇష్యూ మాకు కపుల్గా వచ్చేవాళ్ళం బట్ వెన్ యూ గెట్ ఇన్ టు ద సీన్ వీ గెట్ ఇన్ టు ద క్యారెక్టర్స్ మేము వచ్చేటప్పటికే ఒక బీపీ మీ బీటర్ పెట్టుకుంటాడు ఆయన అంటే ఆయనకి పాప బీపీ లేదు ఈ సినిమాకి బీపీ వచ్చింది అంటాడు ఆయన ఎందుకంటే హీస్ థింకింగ్ సో మచ్ ఫర్ దట్ ఇప్పుడు ఆ పొద్దున బీపీ మీటర్ చూసుకొని అక్కడి నుంచి ఎవ్రీ టూ అవర్స్కి షార్ట్స్ మధ్యలో ఇది నడుస్తుంటుంది సో ఆ పాయింట్లో కప్పులుగా మమ్మల్ని ఎలా ఉండమంటారు కప్పులుగా ఇంపాసిబుల్ తర్వాత ఇప్పుడు కొంచెం కొంచెం కొన్ని మంచి పవర్ఫుల్ సీన్స్ ఉంటాయి కొంచెం డెలికేట్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లిప్లాక్ సీన్ ఉంది కొంచెం షీ వాజ్ ఫీలింగ్ అనేసి బట్ మధ్యాహ్నం ఎప్పుడు అంటాడు ఆయన నేను సాల్ట్ మానేసాను అమ్మా చిన్న బీపీ పెరిగిపోయి సినిమా బాగా రావాలని తీస్తున్నాను నేను అంటే 
అంటే అప్పుడు మరి కప్పులకి ఎలా ఉంటాం ఇది ఇలాంటి ఫన్నీ యాక్చువల్లీ ఈ హెస్ గాట్ అన్బిల్ట్ సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్ అంటే కప్పుల్గా ఆయన సిక్స్ తర్వాత కప్పుల్గా మీ ఇష్టం హియర్ యువర్ క్యారెక్టర్స్ యువర్ మై క్యారెక్టర్స్ నేను క్రియేట్ చేశాను నా క్యారెక్టర్స్ మీరు నాకు కావాల్సింది మీరు చేయాలి రెండోది ఏంటంటే సి నన్ను చూస్తే నరేష్ కొత్త నరేష్ చూస్తారు దీంట్లో పవిత్రాన్ని కొత్త పవిత్రాన్ని చూస్తారు బాడీ లాంగ్వేజ్ దగ్గర కేవిశ్వనాథ్ గారి దగ్గర చూశాను అది ఈయన దగ్గర చూశాను బాడీ లాంగ్వేజ్ దగ్గర నుంచి యువర్ ఎంటైర్లీ ఒక కొత్త దీన్ని క్రియేట్ చేస్తారు సో వీ వర్ వెరీ అబ్జార్బ్డ్ ఇన్ ద షూటింగ్ ఒక లంచ్ బ్రేక్ మాత్రం మా ఇంటి భోజనాలు ఆయన ఇంట్లో ఇచ్చేది మా ఇంట్లో ఇచ్చేది మా ఇంటి కుమ్మేడు సార్ మీకు ఫుల్ టైం ఇస్తున్నాను ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ బాగా పడుకోండి సార్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ మేకప్ టూ ఓ క్లాక్ షార్ట్ తీయాలి వెళ్ళిపోతాడు ఆయన సో ఆ తర్వాత తిని చేయడం ఒక్కొక్కసారి సీన్లు నాకు మధ్యలో హెల్త్ బాగాలేదు అంటే మీనింగ్ నాకు ఎక్కువ వింటరు ఈ స్నోబిలియా రెడ్ బుల్ తాగి సీన్ చేయడం పరిస్థితి క్యాన్సిల్ చేసే షో సార్ మీరు ప్రొడ్యూసర్ నా డేట్లు కొంచెం టైట్గా ఉండేది అంటే ఆయన స్టైల్ ఎలా ఉంటుంది అంటే అలా సార్ దాని చేసినాడు సార్ అంటే అమ్మయ్య అనుకుంటాడు మనకు కూడా ఆర్టిస్ట్ గారు గుర్తుంది మీ సినిమా కదా సార్ ఏం నిదానం చేసుకుంటాం వన్ ఇయర్ దేత ఏమవుతుంది ఇప్పుడు వెళ్తాడు అంటే ఇలా కొడతా గణేష్ పిలవండి బాబు గణేష్ అంటే గణేష్ మీ ఇష్టం అమ్మా ఆయన సినిమా అమ్మా ఇలాగా కాబట్టి అలా కపుల్గా ఎవరికి ఛాన్స్ ఉంటుంది అక్కడ ఉండడానికి యూ హ్యాడ్ బి టోటలీ ఫోకస్డ్ ఆన్ ద ఫిల్మ్ దేర్ వేర్ అంటే కొన్ని సీన్స్ చెప్తారు బెటర్ బెటర్ స్ట్రైట్ ఒక్కొక్కసారి నైన్ టేక్స్ కూడా వెళ్ళినాయి జనరల్ నేను వన్ ఆర్ టూ టేక్స్ మించి వెళ్ళదు బట్ ఆయన ఆ స్కిన్ ఆఫ్ ది క్యారెక్టర్లోకి వెళ్తాడు నేను వెళ్తా ఇప్పుడు ఇంకా డీప్గా ఫ్లెష్లోకి వెళ్తాడు ఆయన సో అలాగా ఒక పబ్ సీన్ ఉంది దీంట్లో యు సీ ద సీన్ నేను చెప్పకూడదు ఓకే సో ఆ పబ్ సీన్ ఇలా ఆ తర్వాత ఒక సీన్ ఉంటుంది వీళ్ళిద్దరు కలిసి ఇలాంటివన్నీ కూడా నేను చెప్తున్నాను ఇంతవరకు నేను టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఫిలిమ్స్ దాటి ఉంటాయి హీరోగా వంద సినిమాలు వస్తున్నాయి యాక్టర్గా వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఫిలిమ్స్ చేసి ఉంటాను ఇలాంటి సీన్స్ నేను చేయలేదు మళ్ళీ నేను ఏదో నా సినిమాను పోగొట్టినట్టు ఉంటుంది విజయకృష్ణ మూవీస్ కాబట్టి ఇట్స్ అన్ ఎంఎస్ రాజు ఫిల్మ్ నోట్ ఇట్ ఎంఎస్ రాజు గారి విషయం నేను ఒక మాట నా ఆయన ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నప్పుడు నేను చిన్నపిల్ల ఉంటుంది సార్ సో ఐ థింక్ ప్రేమ అనే విషయంలో ఒక ప్రేమ అనే విషయంలో నాకున్న అండర్స్టాండింగ్ నాకు తెలిసి ఆయన సినిమాల నుంచి ఏమో ఎందుకంటే ద కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ హీ మేడ్ అవి ఎప్పుడు అంటే ఈవెన్ కమర్షియల్ ఫిలిమ్స్లోకి వచ్చేసరికి ఒక్కడు కానివ్వండి వర్షం కానివ్వండి అసలు ఐ థింక్ అవి ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ బెస్ట్ కమర్షియల్ ఫిలిమ్స్ ఇన్ తెలుగు సార్ అండ్ ఫిల్మ్స్ అంటే ద ఫిలాసఫీ ఆఫ్ లవ్ హీ అంటే హిస్ ఫిలిమ్స్ యూస్ టు టెల్ కదా వెరీ బ్యూటిఫుల్ అండ్ ఆల్వేస్ ఎంఎస్ రాజు గారు ఇప్పుడు ఆయన డైరెక్ట్ చేస్తున్నారు సో ఐఎమ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు వాచ్ అంటే డర్టీ హ్యారీ చూసాము నాకు తెలిసి మీరు అన్న ఆయన ఇరవై ఏళ్ళు కాదు ఇంకా యాక్చువల్లీ టీనేజ్ లో ఇంకా టీనేజ్ మనసులో పెరగట్లేదు ఇంకా యూత్ రోజుల ముందుకు వెళ్తున్నా కానీ నేను వయసు మాత్రం అక్కడ ఎక్కడో స్టాగ్నేషన్ వచ్చింది వయసు ఏజ్ లో ఐ థింక్ హీ స్టిల్ ఇన్ టీన్స్ అనమాట నాకు డర్టీ హ్యారీ చూసినప్పుడు ఐ వాజ్ లైక్ ఓకే నేను అనుకున్నాను నేను యాక్చువల్లీ నా మా టీమ్తో మనం ఎవరైనా ఇలాంటి ఒక ఫిలిం తీస్తావా అంటే జస్ట్ కెన్ వీ ఈవెన్ థింగ్ అంటే ఎంత కన్జర్వేటివ్ ఉన్నాం మనం ఈ యంగ్ ఏజ్లో వీఆర్ సో కన్జర్వేటివ్ వీఆర్ నాట్ బ్రేకింగ్ ఎనీ నామ్స్ వీఆర్ నాట్ క్రాసింగ్ ఎనీ బ్యారియర్స్ ఇన్ టెలింగ్ స్టోరీస్ సీ దట్ మ్యాన్ అని చెప్పేసి నేను డర్టీ హ్యారీ వచ్చినప్పుడు ఐ వాజ్ లైక్ ట్రైలర్ చూసి నేను ఐ వాజ్ స్పెల్ బౌన్ అనమాట సో ఇప్పుడు మళ్ళీ పెళ్ళి అని ఇంకో హిజ్ నెక్స్ట్ ఫిల్మ్ యాజ్ అ డైరెక్టర్ కానీ ఎప్పటికీ ఒక ప్రొడ్యూసర్గా అప్పుడు నేను కూడా ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాను ఒక కపుల్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ సో ఒక ప్రొడ్యూసర్గా ఎప్పటికీ హీజ్ మై ఇన్స్పిరేషన్ అండి అండ్ ఇప్పుడు నవ్ యాజ్ అ డైరెక్టర్ ఈజ్ ఐ థింక్ హీజ్ గోయింగ్ టు సెట్ అ మార్క్ 
అంటే ఐ థింక్ మా అందరికి మా మీరు అన్నట్టు ఇందాక న్యూ ఏజ్ డైరెక్టర్స్ యంగ్ డైరెక్టర్స్ అందరికి హెల్ప్ టు ఫైర్ అండర్ అవర్ బమ్ అనిపిస్తుంది ఒక ప్యాషనేట్ ఫిల్మ్ మేకర్ ఉంటా వేరే ఒక ప్యాషనేట్ ఫిల్మ్ మేకర్ దాన్ని ప్రొఫెషన్లోకి పెట్టి దాన్ని పర్ఫెక్షన్లోకి తీసుకురావడం మూడు ఆయన దగ్గర చూశాను నేను అండ్ ఈజ్ అప్డేట్ నేను ఎప్పుడు ఈ సినిమా చేయాలనుకున్నానంటే డర్టీ హరి చూపించాడు డర్టీ హరి నేను చూశాను నేను చూసిన తర్వాత ఐ బికేమ్ అ ఫ్యాన్ యాజ్ అ డైరెక్టర్ ఆ రోజు అనుకున్నాను విజయకృష్ణ మూవీస్లో తీస్తే ఎంతోనే తీయాలని త్రీ ఇయర్ ట్రావెల్ ఇది ఆల్మోస్ట్ ఇవాళ ఇదే ఇప్పుడు అనుకుంది కాదు ఫైనలీ ఇట్ కల్మినేటెడ్ అంటూ మళ్ళీ పోయింది నైస్ వండర్ఫుల్ సార్ ఐ విష్ అ గ్రేట్ సక్సెస్ టు యూ ఆల్ to the film and also the whole team of the film i wish a great success thank you thank you and thanks for giving me this opportunity this is my i think debut interview <laughs> an interview no, no. we should thank you i'm a fan of you also yeah. i have worked with thank you me. i know how intense a director are you yeah. what a writer are you care of culture parinchi i'm following you uma mahesh rubra group is like so such a beautiful so film. such beautiful films and it's a beautiful travel maha to with a wonderful person and wonderful and meerochi mamal interview cheyadam malli pelli ki we should thank you ayyo balayalle sir thank you it's my pleasure sir thanks yes, yes. thank yes. you so much thank, thank you, you. Thank you.